Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 4, Satzung über das Ausstellen eines Bewohnerparkausweises, Bewohnerparkausweisgebührensatzung. Da müssten wir einen Beschluss fassen. Herr Brugger. Ja, guten Abend alle zusammen. Um was geht es hier im Tagesordnungspunkt 4? Ähm, um die Anwohnerparkausweise, von denen zurzeit über 6.000 in Karlsruhe von Karlsruher Bürgern genutzt werden und jährlich neu zugestellt bekommen. Jetzt soll, weil eine Gesetzesänderung diese Gebühren jetzt in die Hand der Kommunen gelegt hat, soll eine Satzung verabschiedet werden, bei der folgender Kernpunkt äh, zum Tragen kommt. Bisher kostet ein Anwohnerparkausweis 31 Euro, 30 Euro 60 oder 70, also rund 31 Euro im Jahr, seit einigen Jahren bereits. Und jetzt soll eine Satzung verabschiedet werden, wo die Karlsruher Verwaltung diesen Jahresbeitrag innerhalb von zwei Jahren auf 360 Euro erhöhen möchte. Von 31 auf 360 das ist ein Faktor von fast 12 oder in Prozenten ausgedrückt eine prozentuale Erhöhung von über 1000 Prozent. Das halte ich für völlig maßlos und fast schon unverschämt. Und dem kann ich natürlich nicht zustimmen. Ähm, Moment. Ich finde es auch ungerecht, wenn jemand in der Amtshausstraße wohnt. Es geht übrigens nicht nur um Dollach, sondern um ganz Karlsruhe. Also es geht auch um die Sophienstraße, um die Humboldtstraße, um die Waldhornstraße. Wer sich irgendwann entschieden hat, dort zu wohnen, ging davon aus, dass er so und so viel für seine Parkmöglichkeit bezahlen muss. Die besser Begüterten mieten sich sowieso irgendwo eine Tiefgarage oder wohnen am Geigersberg, wo das Problem gar nicht besteht, wo keine Anwohnerparkausweise ausgegeben werden. Ich finde es also höchst ungerecht, dass man jetzt die Leute, die dort in der Amtshausstraße wohnen beispielsweise, auf einen Schlag derart schröpfen möchte, fast schon ausbeuten. Tut mir leid, wenn ich solche Wörter hier wähle, aber ich habe auch noch mich juristisch ein bisschen informiert im Zivilrecht und im Strafrecht gibt es den Tatbestand des Wuchers und der ist hier meines Erachtens, obwohl ich kein Jurist bin, schon fast erfüllt. Also ich werde natürlich gegen eine solche Maßnahme stimmen. Dankeschön. Vielen Dank. Aber Herr Brugger, wir sind nicht im Zivilrecht und nicht im Strafrecht, sondern im Verwaltungsrecht. Herr Ruf. Super. Ähm, wir danken der Verwaltung für diesen ähm, Vorschlag. Also wir begrüßen ihn auch, auch in den Details. Ähm, unsere Fraktion hat positiv wahrgenommen, dass die Verwaltung sich an der aktuellen Studienlage orientiert hat, dass die aktuelle Fachmeinung äh, berücksichtigt worden ist. Wir sind uns sicher, dass äh, diese Satzungsänderung ähm, ein wichtiges Instrument zur gerechten Aufteilung dieses knappen öffentlichen Raums ist, den wir in Städten haben. Und wir sind uns auch sicher, dass die Fachleute recht haben, dass diese Maßnahme eine steuernde Wirkung äh, im Sinne dieser Änderung auch erfüllt. Wir bitten zu berücksichtigen, ähm, dass mögliches Ausweichverhalten, insbesondere an den Grenzen von Bewohnerparkbereichen, durch die städtischen Stellen im Blick behalten werden soll, sodass man da gegebenenfalls ähm, andere Bereiche, die dann einen möglicherweise höheren Parkdruck erfahren, entlasten kann. Und für uns ist noch wichtig, dass wir an der Stelle betonen, dass dies natürlich nur ein kleines Puzzlestück ist für ein ganzheitliches Konzept zur Steuerung des ruhenden Verkehrs. Aber es ist ein guter erster Aufschlag und Karlsruhe muss, sofern man das dann auch wirklich so verabschieden kann, sich vor anderen Städten, in denen solche Beschlüsse jetzt in den letzten Wochen und Monaten gefasst worden sind, auch nicht verstecken. Ja, vielen Dank. Herr Griner. Ja, also für meine Fraktion ist es natürlich auch klar, dass ein Betrag von knapp 31 Euro im Jahr äh, völlig aus der Zeit gefallen ist. 
Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist äh, zu wenig, das stimmt. Was wir uns gewünscht hätten, wäre eine moderatere Anhebung dieser, dieser äh, Parkausweisgebühren. Können uns da einen Betrag vorstellen? Ich stelle es jetzt einfach mal in einen Raum, der um die 100 Euro sich bewegt. Und ich teile die Befürchtungen und der Herr Ruf, der hat es eben gesagt, ich warne davor, es gibt ja tatsächlich Leute, die dann äh, sich das eben nicht mehr leisten können, sich einen, einen, einen Parkausweis da zu besorgen und die dann tatsächlich in den nächsten öffentlichen Parkraum hier abwandern und dann gibt es an anderer Stelle gibt's dann einen Parkdruck. Und äh, ich sehe ja, dass der Herr Ruf und die grüne Fraktion die gleiche Bedenke hat. Und äh, ich denke, es ist eine moderate Erhöhung, denke ich, für jeden nachvollziehbar, aber in dieser Größenordnung muss ich auch sagen, also da fehlt mir jegliches Verständnis. Das ist einfach, einfach zu viel. Ich würde jetzt nicht das Wort Bucher in den Mund nehmen, aber äh, also ich finde es schon heftig oder wir finden es heftig. Vielen Dank, Herr Dr. Neu. Ja, vielen Dank. Ähm, möchte mal kurz vorausschicken, dass ich schon interessant finde, dass ähm, diese, diese Anhörung zunächst übersehen worden ist anscheinend von der Verwaltung in der Stadt ähm, und dass man dann doch gesehen hat, auch da in Durlach gibt es vielleicht noch jemand, der eine Meinung dazu hat und ich bin froh, dass wir heute unsere Meinung äußern dürfen. Ähm, was ich auch nicht schön finde, ist, dass wir jetzt heute gleichzeitig Gremiensitzung des Gemeinderates haben. Wir haben ja einige Mitglieder, die nicht da sind, deren Meinung ich auch sehr schätze und die ich auch gerne heute Abend gehört hätte. Wir haben jetzt zum Beispiel die Situation, dass die Fraktion der Freien Wähler heute Abend hier gar nicht vertreten sein kann. Kommen wir aber zur Sache. Ich werde hier keine Haushaltsrede reden, aber ähm, ich möchte einige Fakten festhalten, auch für die Öffentlichkeit. Wir haben hier eine reine Erhöhung auf der Einnahmenseite ohne jegliche weitere Gegenleistung. Wir haben eine Verzehnfachung oder vielleicht sogar eine Verzwölffachung der Gebühren für die betroffenen Bürger. Es wird ja immer gerne das lenkende Instrument und der Klimaschutz angeführt für solche Maßnahmen. Ich kann da keinerlei ökologische Steuerwirkung erkennen, denn es wird sowohl der Verbrennermotor, die Mobilität mit dem Verbrennermotor gleichgestellt mit der Mobilität, mit einer Elektromobilität. Also da ist keine Steuerungswirkung im Hinblick auf CO2-freundliche individuelle Mobilität zu erkennen, sondern, und das muss man ganz klar sagen, es ist politisch gewollt, pauschal das Automobil dort drastisch zu verteuern. Die Argumentation, dass die Anwohner hier öffentlichen Raum nutzen und dafür irgendwie was bezahlen sollen, ihren Beitrag leisten, ist auch falsch gegriffen. Denn jeder Hausbesitzer, der sich da eine Immobilie zugelegt hat, hat Erschließungskosten gezahlt für den Anschluss an den öffentlichen Raum. Jeder Mieter zahlt dort ähm, über, seine, über seine Nebenkosten äh, Grundsteuer. Ja, das sind alles Kosten, die auch die Anbindung und die Nutzung des öffentlichen Raums mit einschließen und ganz nebenbei, die Grundsteuer wird ja auch erhöht. Was sind denn die Alternativen zum Auto für die Bewohner dieser Bezirke? Wie kommt denn die Intensivkrankenschwester, die hier im, Alten, äh, im Altstadtring wohnt, die wir ja gar nicht beklatschen für ihre Leistung, wie kommt denn die in der Durlacher Altstadt zum Nachtdienst ins städtische Klinikum? Mit dem ÖPNV sicher nicht. Einer der ersten Anträge, die ich hier gestellt habe in diesem Gremium, ist die Nightliner gewesen. Das ist aus Kostengründen abgelehnt worden. Wie kommt jemand, der nachts arbeitet, ähm, denn ohne Auto an seinen Arbeitsplatz? Wie kommt denn der Chemiewerker der hier wohnt, in der Altstadt, zur Raffinerie, 20 Kilometer entfernt und abends zurück. Sicherlich mit dem Fahrrad. Ich habe das Gefühl, hier wird eine Lebenswirklichkeit, die einige äh, in diesem Gremium oder auch im Gemeinderat für sich selbst entschieden haben, versucht, den anderen überzustülpen. Aber das passt nicht. Das passt vor allen Dingen so lange nicht, solange wir keine brauchbaren Alternativen haben. Ich bin auch der Meinung, wie die Kollegen von der Union, dass man über die Höhe der Gebühr nach, äh, nachdenken kann, aber sicherlich nicht um den Faktor 10 oder 12. Es wird auch nicht funktionieren und das begrüße ich auch, äh, dass die, die Fraktion der Grünen das auch erkannt hat, äh, dass, ähm, dass es die Zahl der Fahrzeuge dort reduziert in den Bereichen, sondern die Leute werden ausweichen. Die werden ausweichen aus dem Altstadtring Richtung rüber, Richtung zur Raumfabrik. Wir werden eine Verlagerung der Problematik dahin haben, weil wir auch keine Alternativen haben. Wo sind denn die Quartiertiefgaragen? 
Haben wir nicht. Ich habe versucht, in der Quartiergarage in der Malgenbadstraße mal einen Parkplatz als Dauermieter anzumieten. Da sind Wartelisten, die gehen über ein Jahr. Ist nichts zu bekommen in der Quartiergarage. Wir haben hier in der FDP seit Jahren vorgeschlagen, dass wir ein Parkhaus bekommen auf dem Bereich neben der Festhalle. Jetzt gibt es erste Bewegungen in diese Richtung. Ein privater Investor hat da Interesse signalisiert, was ist. Auch das wird ideologisch von einigen Mitgliedern dieses Hauses schon gleich in Frage gestellt und abgelehnt. Hier wird versucht, die eigene Lebensführung, und ich sage es jetzt so, privilegierter Großstädter der Gesamtbevölkerung überzustülpen, ohne dass es überhaupt Alternativen gibt. Und dem werden wir nicht zustimmen. Und deswegen werden wir das heute ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Rausch. Also, unsere Fraktion wird zustimmen, aber mehr aus pragmatischen Überlegungen. Es ist eine gesamtstädtische Satzung und wir sollten uns jetzt nicht der Illusion hingeben, dass wir den normalen Geschäftsgang im Gemeinderat da aufhalten können. Und ich will eigentlich auch davor warnen, dieses Thema zu ideologisieren, egal in welche Richtung. Es ist hier etwas, was dem städtischen Haushalt Einnahmen bringt. Und damit ist es eine finanzpolitische Maßnahme. Es ist keine Maßnahme zur Steuerung des Verkehrs. Da sollte jeder sich darüber im Klaren sein. Und wenn dann die Entscheidung im Gemeinderat darüber getroffen werden muss, dann wäre es aus unserer Sicht sehr wünschenswert, wenn man sich noch über Härtefallregelungen und über Ausnahmetatbestände, wenn es schon in diese Richtung geht, auch Gedanken machen würde. Es ist wirklich so, dass man bitte nicht darauf bestehen sollte, zu sagen, indem wir sämtliche Parkplätze, ich übertreibe jetzt, in Durlach wegnehmen, lösen wir das Verkehrsproblem. Das wird nicht möglich sein. Und deswegen sind hier intelligente Lösungen gefragt, die wir vorurteilsfrei prüfen müssen. Und dazu gehört auch, dass denjenigen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer eben diesen Anwohnerparkausweis nicht nutzen können, auch vielleicht deswegen, weil es zu teuer ist, dass wir uns dann planerisch darüber Gedanken machen, wo stattdessen dieses Auto hinkommt. Die Ursache an dieser ganzen Problematik liegt natürlich daran, dass es viel, viel mehr Fahrzeuge gibt als früher und dass diese Regelung in der Landesbauordnung, dass man für jede Wohnung einen Stellplatz schaffen muss, eben noch nicht so lange existiert, wie die Häuser da stehen, zum einen und zum anderen, aber oftmals auch durch Befreiungen, über die wir uns hier schon in anderem Zusammenhang durchaus auch aufregen durften, dass diese Regelung da ad absurdum geführt wurde. Wenn heute einer in Sichtweite einer 500 Meter entfernten Haltestelle, auch wenn er das nur vom Speicher aus sieht, ein Haus baut, dann reklamiert er dafür sich, dass er keinen Stellplatz schaffen muss. Und da sollte man wenigstens auch daran denken, dass dann auch der Bau von Garagen, das muss jetzt nicht direkt vor der Haustür sein, dass solche Dinge auch bei Baugenehmigungen berücksichtigt werden. Es ist eine Illusion zu glauben, die Fahrzeuge allein durch Verbote aus dem Zentrum oder wo auch immer raushalten zu können. Und deswegen ist dieses Problem zu vielschichtig, als dass wir hier irgendeine ideologische Diskussion aufmachen sollten. Trotz alledem, die Zustimmung bleibt mit der geballten Faust in der Tasche. Die ideologische Diskussion, die ist ja schon fast am Ende. Frau Frei. Ja, herzlichen Dank. Ähm, bei der Einführung von diesen, von diesen Parkkosten für die Bewohnerparkausweise geht es ja jetzt nicht um eine Erhöhung von bestehenden Parkgebühren, sondern um die erstmalige Einführung von Gebühren, die über den Verwaltungskostenbeitrag rausgehen. Ähm, natürlich wird es mit Sicherheit eine steuernde Wirkung haben und ähm, ich möchte mich da dem Herrn Ruf anschließen, dass wir, dass wir an der Stelle auf jeden Fall die Wirkung ähm, auf das Parkverhalten an der Stelle beobachten müssen, ähm, weil es wird sich am Parkverhalten mit Sicherheit einiges verändern. Was mich natürlich interessiert ist, was passiert denn mit den Einnahmen? Der Herr Noé hat ja jetzt schon einige kreative Vorschläge genannt, was man mit dem Geld machen könnte, ähm, Parkhäuser bauen und die öffentliche Parkinfrastruktur verbessern. Ähm, ist natürlich auch was, was mich interessiert. Was bekommen denn die Bürger für, ihre, für das Geld, das sie ausgeben, für die Parkausweise? Was macht die Stadt mit dem Geld? Vielen Dank. Herr Malisius. Wenn man mit diesem hohen Jahresbetrag tatsächlich einen Parkplatz bekommen würde, dann würden wahrscheinlich manche zustimmen. Aber es ist ja nicht so. Wie oft sind schon Altstadtanwohner an mich herangetreten und haben gesagt, sie haben einen Anwohnerparkplatzschein, aber sie, kriegen, sie finden keinen Parkplatz, sie müssen zehnmal im Kreis rumfahren. 
Also ist diese ganze hohe Summe unsinnig. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr, sodass wir zur Abstimmung kommen. Wer stimmt der Beschlussvorlage zu? Zehn. Zehn Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Bei sechs Gegenstimmen. Enthaltungen gibt es keine.